நாம் திரையை பார்க்குறப்பெல்லாம் நம்முடைய மூளையில் டோப்பமின்ஸ் சுரக்குது நாம் கிளர்ச்சி அடைகிறோம் ரொம்ப உற்சாகம் அடைகிறோம்னு சொன்னால் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது நம்ம தொடர்ச்சியாக திரைகளை பார்ப்போம் தொடர்ச்சியாக மூளையில் டோப்பமினை சுரக்க வைப்போம் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணலாம் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறீங்களா தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் அலைகள் மீடியாவின் திரைவாசிகள் ஊடகங்கள் நம் மீது ஏற்படுத்துகின்ற நல்ல மாற்றங்கள் நல்லது அல்லாத விளைவுகளை தொடர்ந்து விவாதிக்கின்ற அலைகள் மீடியாவின் இந்த திரைவாசிகள் காணொலிக்கு திரைவாசிகள் ஆகிய உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் நண்பர்கள்லாம் என்னப்பா ஸ்ட்ரியாட்டோங்கிற மூளைங்கிற டோப்பமின்கிற ஏதோ பயாலஜி கிளாஸில் போய் உட்கார்ந்து எந்திரிச்சு வந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க உண்மைதான் ஏன் என்ற கேள்வி இங்கு கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த திரைகளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏன் இவ்வளோ நேரத்தை செலவழிக்கிறோம் ஏன் அது நம்மளை இவ்வளோ ஈர்க்குது அப்படின்ற அறிவுபூர்வமான கேள்விக்கு அறிவியல் பூர்வமான விடைகள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த அறிவியல் பெயர்களான டோப்பமின் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நாம் நம்மளை இன்னும் அதிகமாக புரிந்து கொள்வதற்கு மிகச்சிறந்த உதவியாக இருக்கும் அடிப்படையில் ஒரு மனுஷன் படிப்பு விளையாட்டு உழைப்பு இந்த நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனித மூளையில் டோப்பமின் சுரக்குது அப்போ ஏற்படுற அந்த உற்சாகமான உணர்வுகள் அந்த பரவசமான அனுபவங்கள் எல்லாம் நம்ம தொடர்ச்சியாக நல்லா படிப்பதற்கு நல்ல உழைப்பதற்கு நமக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்குது இதுதான் இயற்கையின் நீதி இதுதான் நேர் வழி ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமான வழி ஆனால் இது இல்லாமல் நோகாமல் நோன்பு கஞ்சி குடிக்கிற மாதிரி எந்த வேலையும் செய்யாமல் எந்த உழைப்பும் இல்லாமல் குறுக்கு வழியில் இந்த டோப்பமீனை சுரக்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் புகை பிடிக்கிறது மது அருந்துறது போதை பொருட்களை உட்கொள்வது பந்தயம் கட்டி சூது விளையாடுறது இது எல்லாம் எந்த ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் இந்த டோப்பமினை குறுக்கு வழியில் சுரக்க வைக்கின்ற வழிகள் இது நாளடைவில் இந்த பழக்கத்துக்கு நாம் ஆளாகும் பொழுது நாம் இதற்கு அடிமைகளாக மாறிவிடுகிறோம் டாக்டர் டிலேனி ரஸ்டன் அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ஏஜஸ்ங்கிற ஆவண படத்தில் ஸ்க்ரீன்ஸ் சர்வஸ் அஸ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துகின்ற இந்த திரைகள் நவீன தொழில்நுட்ப போதை கருவிகளாக பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க ஒரு ஆய்வு செய்கிறாங்க அந்த ஆய்வில் பல வருடங்களாக போதை பழக்கத்திற்கு மது புகை போன்ற பழக்கங்களுக்கு அடிமையான நபர்கள் ஒரு சிலருடைய மூளையினுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை வாங்குகிறாங்க அதே போல் ஒரு நாளைக்கு நான்கைந்து மணி நேரத்திற்கு அதிகமாக வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறா அல்லது இந்த திரைகளுக்கு முன்னாடி நேரத்தை செலவழிக்கின்ற குழந்தைகள் இளைஞர்கள் அவர்களுடைய மூளையினுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டையும் வாங்கி ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தா பெரும் அதிர்ச்சி காரணம் என்ன அப்படின்னா பல வருடங்களாக இந்த புகை பழக்கம் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி செயற்கையாக டோப்பமின் சுரக்க வைத்த இந்த அடிமை பழக்கத்தில் உள்ளவர்களுடைய மூளையினுடைய அந்த அமைப்பும் செயற்கையாக இந்த திரைகளை பார்த்து டோப்பமின் சுரக்க வைத்த இந்த திரைவாசிகள் இந்த திரை அடிமைகளுடைய மூளையினுடைய அமைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது செயற்கையாக நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த டோப்பமின் மூளையில் சுரக்க வைக்கும் பொழுது அது மிகப்பெரிய பாதிப்பை நம்முடைய மூளைகளுக்கு ஏற்படுத்துது இப்படி குறுக்கு வழியில் தொடர்ச்சியாக டோப்பமின சுரக்க வைக்கிறது நம்முடைய மூளையினுடைய செயல்பாட்டை ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கும் அப்புறம் ம் நம்முடைய ஞாபக சக்தியையும் அடித்து காலி பண்ணிடும் சமீபத்தில் ஒரு நெருங்கிய நண்பர் சைமன் சினக் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையாளருடைய காணொலியை பார்க்க சொல்லி சொன்னார் ஒரு காணொலியில் ரொம்ப அற்புதமான கருத்து ஒன்று பகிர்ந்திருக்கிறார் நாம் குழந்தைங்களாக இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்முடைய அப்பா அம்மாவை சார்ந்திருக்கிறோம் நம்ம அப்பா அம்மா தான் உலகம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் ஆனால் வளர வளர நாம் டீனேஜ் பருவத்துக்கு வரும் பொழுது நமக்கு எல்லாமே நண்புடைய நண்பர்களாக மாறிடுறாங்க என் ஃப்ரெண்டை போல் யார் மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்திற்கும் நம்முடைய நண்பர்களை சார்ந்து இருக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த டீனேஜ் பருவத்தில் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும் இந்த மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளுகின்ற ஒரு மன வலிமை நிச்சயமாக தேவை அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய நண்பர்கள் கூட நம்ம வைத்திருக்கின்ற ஒரு ஒரு நல்ல உறவு தான் இந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த டீனேஜ் பருவத்தில் நமக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகளை தீர்க்கிற இடமாக நம்முடைய நண்பர்கள் தான் இருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் தற்காலிகமாக இந்த பிரச்சனையை தள்ளி வைக்கிற மது புகை போதை அப்படிங்கிற பழக்கங்களுக்கு நாம் ஆளானோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து மீண்டு வருவது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா மாறிடுது போதை பழக்கத்துக்கு ரொம்ப மோசமாக அடிமையான பலரை கூப்பிட்டு ஆய்வு செய்யும் பொழுது 
அவங்க எல்லாருமே தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் தங்களுடைய டீனேஜ் பருவத்தில் இந்த பழக்கத்துக்கு ஆளாகினவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி அப்படின்னு ஆய்வு செய்து பார்த்தா இந்த டீனேஜ் ப்ரெஷர்ஸை சமாளிக்க முடியாமல் தற்காலிகமாக அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து தீர்வு காண்பதற்காக புகை போதை அப்படிங்கிற பழக்கத்துக்கு ஆளானவங்க காலப்போக்கில் அதற்கு அடிமையாக மாறிட்டாங்க இப்போ நம்முடைய நவீன யுகத்தில் இந்த போதை பழக்க மாதிரியே இந்த டீனேஜ் ப்ரெஷர்ஸை சமாளிக்க முடியாத பலர் இந்த திரைகளுக்குள்ள ஒளிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க நண்பர்களோடு பேசி பழகி உற்சாகமாக விளையாடுறதையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த திரைகளோடு ஐக்கியமாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த டீனேஜ் இந்த பியர் குரூப் ப்ரெஷர்ஸை சமாளிக்கிறதுல நண்பர்களுடைய உதவியை நாடாமல் ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி ஒளிந்து கொள்ள துவங்கி இருக்கிறோம் இது புகை மது பழக்கம் போல ஒரு அடிமைப்படுத்துகின்ற பழக்கம் ஏன்னா பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளுகின்ற பக்குவத்தை குறைத்து ஒளிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு தற்காலிகமான ஒரு நிவாரணத்தை தேடுகின்ற ஒரு பழக்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துது இந்த புகை போதை மது பழக்கங்களுக்கு பதினெட்டு வயது தான் வரம்பு அப்படின்னு ஒரு வயது வரம்பு இருக்கு ஆனால் அதற்கு சமமான இந்த திரைகளை பயன்படுத்துறதுக்கு எந்த வயது வரம்புமே கிடையாது அமெரிக்காவில் நான்கு வயதுக்கு குறைந்தவர்கள் எழுவது சதவீதம் பேர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பயன்படுத்துகிறாங்க சொந்தமாக வைத்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது நம்ம ஊரில் இன்னும் அந்த மாதிரி எந்த ஆய்வுகளும் நடத்தப்படல அதனால் நமக்கு நம்ம ஊரில் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு குழந்தைகள் எவ்வளவு இளைஞர்கள் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பயன்படுத்தி தொடர்ந்து தங்களுடைய பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஆய்வு நமக்கு கிடைக்கல அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அதே போல் தொடர்ச்சியாக இந்த திரைகளை பார்த்து நம்முடைய மூளையில் செயற்கையாக இந்த டோப்பமீன்களை உற்பத்தி செய்து நம்ம தொடர்ச்சியான கிளர்ச்சி அனுபவங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருப்பது நம்முடைய மூளைக்கு நிறைய மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான ஊடகத்தை சார்ந்த செய்திகளை நாம் தொடர்ந்து காண்போம் அடுத்த திங்கள் வெளிவர இருக்கின்ற இந்த ஊடக திங்கள் திரைவாசிகள் காணொலியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி